Uh, good afternoon. So, ito yung ginawa natin last time. Yung sa paa. Ayan. So, sa so, so previews, pwede natin galawin yung... Uh, pwede natin magalaw yung paa by using add attributes dito sa kinlet. So, pag kinlet niyo yung controller ng paa, tapos kinlet niyo to middle mouse button sa so 3D space. And, magalaw na yung ating loop. Meron tayong tap. Uh, yung elevate, swivel, tiptoe, and angkan. So, yan. Uh, Ngayon, nang gagawin natin, magagawa tayo ng puto sa spine. So, bibilisan ko lang, pero i-explain ko lang mas detailed version. Lahat ng to, mismo sa klase natin. Okay, so, side view, skeleton, joint tool, joint tool options, tapos magawin yung short bone reduce, depende sa trip nyo na uh, laki. Yan, so, una muna, gawa tayo ng 6 to 8 spines. Usually, kapag mas realistic yung model dito sa likod, dito sa dikit ng likod na likod siya naglalagay. Pero, uh, lagay natin dito para mas even yung kanyang uh, influence pag relates. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kasa natin ito ng konti. Okay. If ever we love you siya, kagaya ng ginawa ko, huwag din lang kakalimutan yung select minus high dito sa mail script. Click nyo yung pinaka root. And then, freeze transformation and delete by type history. Ayan. Kita nyo siya sa edit. Delete by type history. Kinagro shift click ka lang siya dito. Okay, so, next. Kailangan natin uh, i-repair nito yung ating tips. Kasi, kapag kumembot siya, masyadong limited yung bones na nagigamit. So, kapag kumembot yung character natin, masyadong matigas. Kailangan natin siyang amperen. Click nito, shift T. Click nito, shift T. Shift. And shift T for. Then, click yan, shift P. Tapos, magdadagdag ako ng isang bone. Ito na lang, control D. Malagay ko siya sa gitna. Tapos, click ko to, click ko to, and then P. Click ko to, click ko to, P. Click ko to, click ko to, P. Tapos, i-rename nyo lahat. Yan. So, ito yung pinakadulo. Ito yung papangalan ng itong tip. Papangalan ng ito na uh, spine 1. Spine 1. So, it doesn't matter naman kung ilan yung spine na ginagawa nyo. Pwedeng same density, pwedeng depende talaga sa, sa character. But the 1, 2, 3, tapos 2, 4, spine 4, spine 4. Yeah. So, i-ano nyo lang siya, i-name nyo lang po, spine 5. Spine 6 Dami <laughs> Spine 7 Spine 8 Oops Spine 9 Okay So ngayon Next na kagawin natin Maglalagay tayo ng curve dito. So, yung inaaral natin previous yung joint, skeleton joint tool, di ba? Ay, kay handle tool. Pero ngayon, this time na gawin natin, pag-aaral natin yung spine ay kay handle tool. So, sa animation, pwede nyo siyang makita dito. Pero, pinakamadali, pa kasi gagawin pa natin yung deformers na. Yung parang uh, options, pag-aaral natin. Kapag nakaset yung, yung tool, kailangan nyo i-off yung auto parent tool. So, dapat naka-off yan. So, click natin mula spine 1. Uh, mula spine 1. I-click nyo mismo dun sa ball para mas magali. Makita ni Maya. Uh, click hanggang sa dulo ng spine. So, kung hanggang ilang spine ba yung nagawa nyo. Uh, same din yan ang method kapag gumagawa kayo ng mga tails, ganun yung mga buntot-buntot ng mga karakter. Okay. Next. 
i-off muna natin yung ating model show of of polygon yo off ko rin yung joints ngayon may makikita tayo na curve na ginawa si Maya kapag tinignan natin si outliner may tawag sa kanya curve 1 tapos ito si IK handle so si curve 1 pwede natin baguhin yung kanyang components so nimbawa ito pag binago natin yan check flip lang natin to pag binago natin to bawa ito click ko yung taas so back click Ayan, hirap kay Maya. Hirap mag-click kapag madami. Ayan, click. Oops. <laughs> right click, control vertex. Ayan. Kapag minove natin siyang ganun, tapos inon natin yung joints. Pati yung joints na minove. So, that's a good thing. Hindi na natin mano-manong irritate by forward kinematics. Okay, so, i-off mo ulit natin yung joints. Okay. So, gagawa natin, gagawa tayong cluster ng upper back, upper upper spine and lower spine. So, click nyo to. Ulit. Yung napakahirap i-click. Right click, control vertex, click yan. And then, click nyo to. Shift, click. Tapos, punta kayo sa create deformers cluster. So, yan. Nagkaroon tayo ng cluster handle. Ang papangalan natin dito ay upper upper body cluster. Tapos, gawin din natin yun sa baba. So, yung so lower part pa. Ito. One. Then, two. Then, deformers cluster. Pangalim mali ka syempre lower body cluster. So, kapag minove natin sila by cluster, for example, nirotate natin sila. Click nyo lang yung C. Ayan. Automatic syang gumagalaw. Ayan. So, hindi na apektohan yung up, lower, back. Parang pwede nyo na syang ikembot. Ganun. Okay? So, uh, kailangan natin gumawa ng controllers pero before tayo gumawa controllers kailangan natin i-on yung joints so punta tayo sa curves, tatanggalin natin this time sa dito sa create nerves primitives kapag naka-on yung interactive creation, i-off nyo kasi gagawa tayong circle so first circle uh, ilalagay ko dito sa hip so, ang pangalan niya ay siya yung magkocontrol sa ating lower back. Lower back control. Na lower spine pala. Lower spine control. Tapos, kailangan niyo siyang freeze transformation and delete by type history. Ganun din gawin niyo. Control D sa taas. Snap naman natin siya sa dulo na spine. So, yung isa, in-snap ko sa hip. Ito, in-snap ko sa spine. Ang pangalan naman niya ay upper spine control. So, after nyan, this transformation ulit, delete by type history. Tapos, punta tayo sa outliner. Yung up lower body cluster, ipe-parent natin uh, sa, syempre, sa lower spine control. Hold middle mouse button, tapos i-drop down natin yung lower spine control. Ganun din sa upper cluster, ilagay natin yung lower spine control. So, every time na i-click natin ito, nag-move na ng automatic, ng gradual. Hindi masyadong stiff yung pagdalaw ng ating character. Next, i-parent nyo ito. Wala. Dito kay hip. So, click nyo ito. Click nyo ito and then press P. Click nyo rin ito. Click nyo ito. Then press P. Next, gagawa ako ng controller para dito sa dalawa. Kung baga parang parent nito, ito yung magiging body control natin. So, duplicate ko ito, control D, tapos kill ng konti. So, ang pangalan nito ay uh, body control. Body control. Tapos, uh, si body control, ang magagawa niya, Kailangan nyo i-parent si upper spine control dito kay body control at si lower spine control dito kay body control. So, kailangan nyo siyang i-free transformation and delete by type history. 
Pangalanan natin to ng back underscore IK. Tapos ang pangalan naman nito ay uh, IK Spine. So, after nun, ang gagawin naman natin, uh, gagawa tayo ng pinaka full body control. So, so far yun, ito, ito pa yung lang yung nagawa natin. Ayan. Ito parent, kukonstrain parent pa pala natin si si lower back control dito. So, click nyo to. Then, click nyo si hip. Si constrain and then parent. Okay. So, check natin kung may iba. Ayun, diba? Parang kung may kembot na siya. So, next. Nagawa ako ng isa pang curve. Ayun, napunta siya sa gitna. Scale. So, ito yung sinasabi ko sa inyo before. Na siya yung pinaka whole body center ng lahat. So, i-click nyo si foot control. Si, yan yung mga foot control. Ilagay natin din sa bago natin ginawa. Pangalan nito ay whole body control. Si body control, ilalagay natin kay full body control. Si knee controls, ilalagay din natin kay full body control. Okay? So, next. Uh, click nyo to. Ang pangalan nito ay, i-group natin siya. So, press control G. So, may group na siya. Ang pangalan niya yung GK. Group. Tapos, ang pangalan naman nito ay, so, ibang, click nyo yung hip. Control G. Ang pangalan naman ito ay skeleton. Tapos, click. Every time na ini-scale natin ito, diba? Para ito ay scale po. Ay, ito pala. Ang nangyayari, mag-i-scale din yung bone na naapektuhan niya. So, para hindi mag-i-scale yun, kailangan natin constraint yung scale nito doon sa skeleton. So, click nyo ito. Click nyo ito. Ay, click nyo yung whole body control, which is the main control. Tapos, click nyo ito. Tapos, click click nyo yung constrain escape oops kailangan pala natin sya if this transformation pala muna so ayos yung kumunan yung nilagay ko ulit tapos this transformation then delete by that history tapos click ko si full at the controllers ko tapos yun nilagay ko ulit kay full body constrain constrain So, click ko to, click control, click ko to, tapos ko yung strain. So, every time na scale natin sa full body control, yung character din natin, nag-scale. Okay? So, next, gagawa ako ng pinaka-last na control, yung para sa lower back. Nakalimutan ko siya. So, tapos, gawin na natin ngayon. Dito na natin na gamitin yung parang shape ng pamun na tinanggal natin last time. Okay. Tapos, so, malapit na tayo matapos for the spine. Sobrang lapit na. Ayan. Tapos, i-upward natin. Tapos, ikot lang natin siya. Ikot natin siya na... So, freeze transformation, delete by type history, scale natin ulit. Tapos, snap naman natin doon sa gitna. So, ito yung parang pinaka-back control niya. Freeze transformation, delete by type history. Ilalagay ko siya, ipe-parent ko siya kay full body. So, ang pangalan niya ay Pac Ben Tapos On natin si Full Body Tapos si Body Control on natin Tapos ilagay natin siya kay Lower Body Lower Body Lower spine pala. Yeah. Okay. So. 
Ah, uh, meron pang problem yung isa yung last dito. Kapag nagro-rotate siya, uh, hindi pa full rotation. So kailangan nating i-connect yung twist nito sa twist ng IK ng back IK. So kailangan natin puntahan si body control, upper body control. At ay si ano pala si back IK. Kailangan nating i-connect sa controller ng spine control. So Punta tayo sa Windows, sa General Editors, dito sa Connection Editor. Click nyo yung, yung Rotate Y nito, yung Upper Spine Control. I-reload natin sa Twist ng Back IK. Ayan, so nakakonect na siya. So every time nag-twist siya, mas efficient, mas malakas yung hapak, di ba? Okay, so that's all. Next, pag-aaral natin ay yung IK ng kamay. And that, the last.